హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మూవీ దేవరా కలెక్షన్స్ లో అయితే రోజు రోజుకి ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంది సో ఎన్టీఆర్ మళ్ళా పన్నెండు ఏళ్ళ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేస్తారంటారా రికార్డ్ బ్రేక్ చేయడానికి ఫిగర్ కరెక్ట్ మనకు తెలియాలి కాబట్టి అది చెప్పలేను కానీ నేను ఇది యాక్చువల్ గా ఇది ఆడకూడదు అని చాలా మంది ముందు ఫీల్ అయ్యారు సరిగ్గా పెద్ద స్టార్ అనుకున్న వాళ్ళకి పాన్ ఇండియా లెవెల్ కి ఎదిగిన తర్వాత రిలీజ్ అయిన సినిమా అయితే ఆఫ్టర్ ఆర్ 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 తర్వాత జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ రామ్ చరణ్ కానీ రాబోయే సినిమా వెళ్ళిన దాని తర్వాత జనరల్ గా ఈ వీటి మీద ఆసక్తికరమైన ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశానికి సపోర్ట్ చేయలేదని బాలకృష్ణ వర్గం ఇతర మా ఫ్యామిలీ వారచుడు కాదని ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క చేష్టల వల్ల మనకు అర్థమైంది ఏదేమైనా కూడా ఇతరే వారచుడని రామారావు గారి తర్వాత అంతటి ఇమేజ్ ఉన్నవాడు చిరంజీవి చిరంజీవి తర్వాత ఇతనే అని చెప్పేసి ఒక లెవెల్ పట్టుకొచ్చేసారు అదిలో ఎంతవరకు నిజం ఉన్నది ప్రేక్షకులకు తెలియాలి అతను ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ డెఫినెట్ గా ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను బాలీవుడ్ లో ఒక అథెంటిక్ కంపెనీ సర్వే చేస్తే ఎవరికి ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారంటే సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ దిస్ వుడ్స్ ఫ్యాన్ ఇండియా లెవెల్ లో ఎదిగిన సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ కి ఇతరకి ఎక్కువ ఉందని వచ్చింది అది మనం మనం ఒకవేళ చెప్తే రామ్ చరణ్ కి గణేష్ చెప్పినట్టు ఆలకి గణేష్ చెప్పినట్టు కాదు మనం నేను కూడా ప్రేక్షకుడిగా కొన్ని కొన్ని లోపల చదువుతూ ఉంటాం విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ టువర్డ్స్ ద వీడియోస్ పోస్టెడ్ ఆన్ ద ఇది సోషల్ మీడియా కదా లేకపోతే వాడికి మళ్ళా ఫోన్ చేసి ఇది నిజమా అవుతుందా నీకు వెనక నుంచి ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చాడా జూనియర్ ఏంటి అలాగే ఎందుకు అడుగుతాం మనం ఓవరాల్ గా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండబెట్టి పెద్ద పెద్ద టీవీ ఛానల్స్ కూడా యూట్యూబ్ లో ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇండియా టుడే అని అండి టీవీ అని టీవీ నైన్ అని వీళ్ళందరికీ కూడా యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ పాపులర్ డే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే కాబట్టి అందరూ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు హైలైట్స్ అవి కూడా అవి చూస్తాం కదా మరి మొత్తం వాళ్ళ యొక్క వార్తలు అంతా కూడా చూడాలన్నా కూడా పెడతారు వితౌట్ యాడ్స్ డిస్టర్బెన్స్ కూడా పెడుతున్నారు పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ లైక్ నైన్ టీవీ సో అప్పుడు చూస్తాం కాబట్టి అందరు నేను అందరే చూస్తాను నేను ఏ పార్టీ కాదు కాబట్టి నేను ప్రేక్షకుల పార్టీ ఓకేనా డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రేక్షకులకి ఇన్ఫర్మేషన్ సినిమాల ద్వారా గానీ అండ్ ఆల్సో నాకు తెలిసింది నేను విన నిజాన్ని పొలిటికల్ గా కూడా చెప్తాను అందులో నా అభిప్రాయం అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అంతే కదా సో ఇందులో జూనియర్ ఎన్టీ ఆ సినిమాకి ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నదా అనుకుని చెప్పిన నేషనల్ టీవీస్ లో ఇండియా టుడే ఒకటి నేను అలా చెప్పాను మన ఛానల్లో అని చెప్పాను యూకేలో జరుగుతున్న అరేంజ్మెంట్స్ అని చెప్పాను తర్వాత అదే విధంగా రిలీజ్ అయింది ఏ మన ఇండియాలో కూడా ఒక కట్అవుట్ తగలబెట్టారు అని అతను అంటే గెస్ట్ గెట్లు గెట్టిన వాళ్ళు అటు అది ఏమవుద్ది అంటే అతనికే పబ్లిసిటీ అవుద్ది యాంటీ అయినా ఫర్ర అయినా అలా చేస్తే అవుద్ది ఏ బిల్ గా చూద్దాంలే ఓటీటీకి వచ్చి అనుకున్న వాడు కూడా థియేటర్ గా చూస్తాడు అదే ఇప్పుడు సో బ్లెస్సింగ్ అండ్ డిస్గైస్ అంటారు దీన్ని అంటే నేను చాలా సార్ ఎందుకు వాడతానంటే మన దేశంలో జరిగేది ఏంటంటే వీడికి చెడ్డ జరుగుద్ది అని నలుగురు తిట్లు తిడితే మంచి జరుగుద్ది అని ఇది నాగేశ్వర్ గారు ఎప్పుడో చెప్పారు నేను కాలేజీలో చదువుకున్న టైంలో మెడ్రాస్ లో ఆయన సినిమా రామాభిషేకం రజచోత్సవం జరుగుతున్నప్పుడు అప్పుడన్నీ అక్కడ జరిగాయి ఫంక్షన్లు నేను ఏదో మాకు తెలిసి ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఎవరు కూర్చున్నాను సినిమా వాళ్ళు చూడ్డాను అప్పుడు ఆయన అన్న మాట అదే జనా చాలా మంది ఏడుస్తున్నారు నా సినిమా రామాభిషేకం దులిపేస్తుంది అనమాట అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అది అప్పుడు జన ఆయన అన్నారనమాట జనాలు ఎంత ఏడిస్తే నాకు అంత మంచిది అది నాకు దీవెనలుగా తీసుకుంటాను అన్నారు అనమాట నాకు అలాగే ఎందుకు అన్నాడు అని తెలియడానికి నేను మళ్ళీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక నాలుగు ఐదు ఏళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత కానీ అర్థం అవ్వలేదు అంటే ఆయన పెద్ద నటుడు పెద్ద స్టార్ కదా మరి ఇంటర్ నంబర్ నాగేశ్వర్ గారు ఏమన్నారంటే సో అందులో ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడతారని నేను విన్నాను అందుకుంది నాకు అప్పుడు ఏముండి విజయ్ చిత్ర అన్న పుస్తకం ఇంకా ఏమి ఉండే దాని తర్వాత సితార జ్యోతి చిత్ర వచ్చినాయి అదే ఎందుకంటే మీకు సో అందులో రాసిందే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంత సోషల్ మీడియా లేదు కదా ఇలా కొడితే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న అంత కనపడిపోవడం లేదు కదా మీరు అంతా అదృష్టం ఉంది ఆ విధంగా ఈ జనరేషన్ సో ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీ జనరేషన్ కి ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అటు ఇట్లో యంగ్ టైగర్ కింద లెక్క సో దానికి ముందు వాళ్ళంతా కొంచెం ముసలోడు అయిపోయినట్టు చిరంజీవి బాలకృష్ణ ముసలోడు అయిపోయినట్టే కదా మేము ఎలా
నాకు ఎందుకో సినిమా ఆడుద్ది ఆచార్య బ్యాక్ డ్రాప్ కనిపిస్తుందని అది ఆవిడ బాలీవుడ్ లో వేడి పెట్టాడు పడుతుంది ఓకే డైరెక్టర్ అతను అటువంటి కథలు ఇష్టం బహుశా అంటే థీరీ ఆఫ్ ఫెయిలైజేషన్ అంటారు ఎలాగంటే సినిమాని సినిమాగా చూసినప్పుడు అది ఎక్కడో జరుగుతున్నట్టు కూడా ఆశ్చర్యపరిచే సినిమా తీయచ్చు నేను అప్పుడప్పుడు సినిమా పాయింట్లు కూడా చెప్తుండే ఆడ ఆవిడ కింద ఆవిడ పెట్టాడు మీరు సినిమా పాయింట్లు ఎక్కువ పెట్టండి సినిమా అంటే ఎక్కువ మాట్లాడి అన్నాడు సినిమాలతో పాటు రాజకీయ అసమాన సినిమాల గురించి మాట్లాడితే నా సినిమా స్కూల్ ఎవరు చేరాడు బాగా నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు గీతా కృష్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వాలి ఒక లెవెన్ వరకు చెప్తాను నేను మొత్తం అంతా నువ్వు అడిగిన రాజకీయ క్వశ్చన్ కూడా సినిమాలో చెప్పేసాను బాగోదు నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఆ చాక చెక్కి నాకు ఉండాలి మాక్సిమం చెప్తున్నాను అక్కడికి నేను టిప్స్ ఇస్తున్నాను నెట్ఫ్లిక్స్ చూడండి అన్నాను అక్కడ చూడండి అన్నాను ఊలు అని చూడండి అన్నాను ఇంకోటి ఏదో యూబీ అని ఉంటుంది అమెజాన్ లో ఆ యూబీ లో చూడండి వరల్డ్ సినిమా చూడొచ్చు అవి ఎక్కువ రిలీజ్ కానీ మంచి మంచి పాయింట్లు దొరుకుతాయి నేను రీసెంట్ ఆరు రోజుల్లో కోకిల్ అని చెప్పేసి కీచురాళ్ళు అటువంటి పాయింట్స్ అటువంటి మ్యూబీలో దొరుకుతాయి మాకు అదృష్టం లేదు నేను అందుకనే డివిడీలు కొనేవాడిని నా దగ్గర ఎన్ని డివిడీలు తెలిసినప్పుడు ఇప్పుడు మనసాను ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత మా నేమ్ మన మా అబ్బాయి చెప్పాడు వైఆర్ స్టిల్ భయంగానే నేను మెడ్రాస్ వెళ్ళిన వెంటనే కార్ వేసుకుని మాకు మొహం కడుక్కుని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చి బర్మా బజార్కి వెళ్ళిపోయాడు మెడ్రాస్ లో బర్మా బజార్ దగ్గర ఒక వంద షాపులు ఉంటాయి డివిడీలు ఎంబై ఆ విధంగా నా దగ్గర పదకొండు వేల డివిడీస్ ఉన్నాయి పదకొండు వేలు అదే కూడా సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కొట్టుకుంటే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ దొరుకుతాయి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దొరుకుతాయి అవన్నీ నేను విజయ విశాఖపట్నం బ్రాంచ్ కి పట్టుకెళ్ళాను గీతా కృష్ణ ఫిల్మ్స్ కి దాని తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ పట్టు రాలేదు కాకినాడ నాకు గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టి అవసరం లేదు ఇది కొంటున్నప్పుడు లాస్ట్ లో మై సన్ టోల్ మీ ఫేవర్ స్టిల్ బ్రయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు అని స్టాప్ 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 అని అప్పుడు మై వైఫ్ ఇస్ టుటాల్ ఈజ్ అన్స్టాపబుల్ అని అదే అప్పుడు నీకు దిగి కాఫీ తాగి మెడ్రాస్ కాఫీ కాలేజ్కి వెళ్ళిపో ఉండే బర్మా బజార్కి ఒక్కొక్కసారి ఉండే సందులు మలేషియా వెళ్ళేవాడిని అక్కడ చైనా మార్కెట్ అని ఉంటుంది కొలాలంపూర్ లో ఓకే అక్కడికి అంత రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద మనం కైగూర్లంతో అలా అమ్ముతే నేను కింద కూర్చుని వెతుక్కుని ఓ వంద ఎయిర్పోర్ట్ లో మళ్ళీ ఏమైనా చేస్తానని చెప్పి అనుకున్నారు వేసుకు వేసుకు చూడండి అని చెప్పాను అలాగే రెండు సార్లు చెక్ చేశాను నేను మెడ్రాస్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అలా ఎందుకంటే నేను పోయి పోయి అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కో కొనుక్కో ఇక్కడ దొరకవు పెట్టి ఢిల్లీ పాలిక బజార్ కింద అన్ని అదే blue videos mm. i thought i don't buy such things mm. such thing i got i'm not interested adi nak cinema aa vidhanga na daggara one 11500 rupees inno unnai ikkada vachindi undal box lu koni akkade box kondam anuku adi enta 10 rupees mari ekku ayipotha kada airport lo bag lo maamulu ga inta idu moodam lo untayi ee techi ikkada vachi mulla na box koni dantlo cover untadu anamata aa ka cover ne sariga saripod box lo ki akkada box lo unnave నేను తెచ్చేవాడిని తేవడానికి వీలుగా ఉంటుందండి సో ఇది ఎందుకు చెప్పినప్పుడు సినిమా మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ప్యాషన్ సో అలా ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఎవడ కింద పెట్టాడు ఈ సినిమా గురించి ఎక్కువ చెప్పండి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే అప్పుడే నేను అవిలే ఆన్సర్ అన్ని గుట్లు అన్నిటి గురించి చెప్పాలి అడ్వెంచరస్ లేటెస్ట్ మోడర్న్ మిస్టరీస్ ఆవిడ ఎవరు సునీత అన్న ఆవిడ అక్కడ స్టక్ అయిపోయిందా నేను అది అది అస్తమానం చూస్తా ఉంటాను నేను చెప్తారేమో స్పేస్ లో స్టక్ అయిపోయింది కదా ఇంతకాలం ఎలాగ ఆవిడకి ఫీట్ చేస్తున్నారు నాకు అటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడప్పుడు సైన్స్ ఫిక్షన్ అని అండ్ ఆల్సో సంథింగ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అన్ప్రూవ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ లైక్ కోకిలా బోవి జరిగింది కానీ అది ప్రూవ్ చేయలేం బరిపడే ట్రయాంగిల్ ఇటువంటి కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ అయ్యో మాట్లాడతాను అండ్ ఆల్సో పొలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం మనం ఇక్కడ పడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ జరుగుతున్నవి మన పక్క రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నవి అండ్ ఆల్సో కనిపించేది అన్నాడు పది నిమిషాలు అయిపోయిందండి సో ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడాలి న్యూస్ పేపర్ చదవాలి న్యూస్ ఛానల్ చూడాలి నేషనల్ ఛానల్ చూడాలి ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్ చూడాలి ఓకే ఇజ్రాయల్ అక్కడ ఏమవుతుంది తెలియాలి ఓకేనా లేటెస్ట్ లీడర్ ని అమాస్ లీడర్ ని చంపేశారు సో హౌ విల్ దే కిల్ దీనికి సంబంధించిన సినిమా ఒకటి పెట్టాను చూడమని ఇంక అందుకని ఏం చేస్తున్నాం మ్యూనిక్ అని నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో జరిగిన ఒలింపిక్స్ లో పాలస్టీనియన్స్ వచ్చి ఇజ్రాయల్ ప్లేయర్స్ ఒలింపిక్ ప్లేయర్స్ చంపేశారు మ్యాథ్స్ దాని మీద స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ సినిమా తీశాడు నేను నేను ఎంతవరకు చేయగలను రీడ్స్ లో పెడతాను అండ్ ఆల్సో వాట్ యూ కాల్ దట్ మన స్టాటస్ లో పెడతాను నా నెంబర్ తెలిసిన వాళ్ళు నా వాట్సాప్ వస్తే స
ఆడ కూడదని కోరుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు రోకి అగేన్స్ట్ చాలా మంది ఉంటారు ఈ ఫ్యాన్స్ గోల్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి అలా అంతా ఉంటారు అలా అన్నంత మాత్రం అక్కడ నాగేందా ఎంటర్ కూడా పేకలేపోయారు చాలా మంది ఆడదా ఆడదా అని చెప్పేసి అతను 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 ఫ్యాన్స్ కాకుండా వేరే ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఆ సినిమా ఆడదాన్ని కోరుకున్నారు నేను చెప్పాను కదా వంద ఆఫీసులు ఉంటే సినిమా ఫిల్మ్ నగర్ లోనూ అన్ని కలిసి మన కొండ అన్ని కలిసి తొంభై తొమ్మిది ఆఫీసులు పోవాలని కోరుకుంటారు రేపు ఆలసి సినిమా తీసిన అంతే రేపు రాజమౌళి తీసిన అక్కడ చూద్దాం ఆ మూడు ఆడిని మహేష్ బాబు చూద్దాం అయిపోద్ది ఈసారి అంటాడమాట అదే మనం సహజం అది ఎస్పెషల్ సినిమా ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది జలస్ అంటే నాకు అక్కడ దెబ్బ అయిపోయి పడలేదు అంటే ఉంటాడు ఒక సినిమా తీసి ఖాళీగా ఉండి సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఎవడ రాడు ఆఫీస్ కి ఒక్కడ రాడు అదే అడి దగ్గర ఉంది రాడు ఇంకా ఎక్కడైతే జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్తారు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ క్యాప్స్ అదే నీకు విత్ రికమెండేషన్స్ ప్లస్ డిజైన్ గా సినిమా ఆడితే నువ్వు వెళ్ళక్కర్లేదు మళ్ళీ అదే గ్యాంగ్ ని వెళ్ళి మెయింటైన్ చేస్తారు ఇది ఎక్కడ వస్తుంది నీకు డబ్బులు తాకుండా ఏగలు కొట్టుకున్నాం సినిమా ఫ్లాప్ అయ్యేటప్పుడు సో అది పరిస్థితి సినిమా ఫీల్డ్ ఎవడో నీ ముఖం చూడు మా స్టూడెంట్లు అందరికి చెప్తాను లైన్ ప్రొడ్యూసర్ కోర్స్ చేస్తా వచ్చిన వాళ్ళకి డైరెక్షన్ కోర్స్ అని చేత నువ్వు సక్సెస్ అవ్వాలి అవ్వాలంటే ఎంత కృషి చేయాలి ఎలా బతకాలి బ్రతుకుతారు కూడా చెప్తాను నేను ఊరినే కోర్స్ చెప్పేస్తే వాళ్ళ కష్టాలు తిరుగుతారు మంగాటి ముందర కూర్చుని అదే అంతే అక్కడ కూడా వెళ్ళాలని చెప్తాను మంగాటి ఫిన్ ఏదో ఉంటది కదా ఎప్పుడు జగన్ అంటే అక్కడ కూర్చుంది అక్కడ డైరెక్ట్ లేరు అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇంకో చోటకి వెళ్ళాలి ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి నీ కథని ఎలా చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా నేర్పుతూ టెక్నిక్ చెప్తాను ఊరుకునే టెక్నిక్ చెప్పేది బతుకుతారు చెప్పాలి సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ అది చెప్తా అనమాట సో దేవర్ ల్యాండ్ సినిమాలు నాకు ఇంకా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి సినిమా ఇప్పుడు ఆ పోవాలని కోరుకుంటారు అంటే ఈ శాడిజం సర్కాజం అంట దాన్ని సర్కాజం అంటే తెలిసి సర్కాజం అంటే ఎదుటి కొంచెం తక్కువ చేసి మాట్లాడు ఒక ఎటకారం అనమాట ఓకేనా రియల్ రియల్ లైఫ్ లో ఎటకారం ఎక్కువ ఉంటది మా డిస్టిక్ లో ఉంటది ఈస్ట్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రతిది అటకారం వాళ్ళకి ఇది అయితే లేదు ప్రతి ఆ సెట్ అయితే నాలో వచ్చింది సరదా ఉంటది వినటానికి మన మీద ఎవడన్నా అంటే అప్పుడు వస్తుంది మనకి నీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇది నేను అప్పుడప్పుడు ఏం సరదా చెప్తారంటే అర్థం అవుద్దని చెప్పేసి యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఉంటది కదా ఎవరో బాధ తీసారు ఆడద్ది అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చెడ్డు చెడు కొరుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటుంది అయ్యా ఆడద్ది ఏదో ఆరారా రాజమౌళి గురించి ఇది కాడద్ది అనుకుంటాడు మనసు మన బాగా ఏదో మూలం ఉంటది అట్టే అడేసింది అదే అడేసిన సినిమా ఆడడం అంటే రన్ అయింది సిల్ ఇట్ గ్రోయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే నిజంగా అది ఏమాత్రం ఎవరేజ్ అని పాటికి ఎత్తేయాలి కదా ఓకే ఆ మంచి ప్లే అవుతూ ఉంటది అనమాట సినిమా ఆడే కొలిది రోజు పెరిగి కొలిది నేను ఓటీటీ లో చూద్దాం బతికించి కూర్చున్నాను నాకు కూడా థియేటర్ కి ఎలా అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ఇట్లా నాలుగు వంద మంది ఉంటారు వంద మంది కోటి మంది ఉంటారు సో ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్సో అది ఎవడో కూడా పెట్టాడు ఈయన చాలా వరకు నెగిటివ్ గా మాట్లాడతారు నేను అసలు రివ్యూ చెప్పను వచ్చేసిన తర్వాత డెబ్బు మాడిపోదాం చేస్తాను శనివారం లాంటి సినిమాకి అవడండి బాగా కదా అటువంటి సినిమా తీస్తా కూర్చుంటారు ఆడ ఆడ దానికి ఏదో పని చేసి ఉంటాడు నెగిటివ్ మాట్లాడేటట్టు కుయ్య తనేనంటే మొహం మీద నెగిటివ్ మా నెగిటివ్ ఉండాలి లేదా ఆ సినిమా గొప్ప సినిమా అది ఇంకా మనటువంటి కళాఖండాలు ఎవరు చూస్తాడు ఇప్పుడు మణిరత్నం సినిమా కూడా ఒకసారి పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ ఎవరు చూస్తాడు పిఎస్ టూ చెప్పండి అది కావాలా అందరు ముసలి వాళ్ళు అందులోను జైవ రవి తప్పితే మిగతా అందరూ ముసలి వాళ్ళనే ఇది ఫ్యాక్ట్ మాట తప్పేటి అది ఈ కాస్ట్యూమ్స్ గురించి వాటి గురించి చూడాలి అంతేనా ఐశ్వర్య ముసలిది వాళ్ళు ఎవరో ముసలి వాళ్ళందరి గురించి చూడాలి సినిమా చూస్తాడు ఎవడ నాన్న ఇక్కడ ఎవరు ఎవరికాలను పెట్టాడు మరి కాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రయత్నం ఇచ్చాడు వీళ్ళందరూ నన్ను వీళ్ళందరూ ముఖం చాటేసి దూకిస్తారు ఆ పక్క మహేష్ బాబుని అడిగాడు అందరినీ అడిగాడు అంటే అది ఎందుకు అటు సినిమాలు మనకు పోయితే మనకు బ్యాడ్ హిట్ అయితే అతనికి పోయారండి ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయాడు యూ అండర్స్టాండ్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చాడు అడ్డ బెడ్ వచ్చి ట్రై చేశాడు వీళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు అక్కడ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళే తమిళ వాసం వచ్చాడు తమిళ కంపది ఎంతనా పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ అందుకు సాంబార్ వాసం వస్తూ ఉంటది వస్తూ ఉంటది సో ఆ టైప్ నేను ఒకసారి చెప్పాను అని చెప్పి అలా చెప్తాం అంతే టెక్నికల్ గా బాధ తీయడం టెక్నికల్ గా చాలా శేఖర్ కాపూర్ ఎందుకంటే ముందు తీసాడు ఎలిజిబెత్ క్వీన్ మీద ఆస్కార్ వచ్చింది దానికి 